Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de donde se encuentren. Este es el segundo reporte del día de hoy. Este, como pueden ver, íbamos muy bien y de repente empezó a retroceder. De momento yo creo que estamos en buena zona. Este, eso nos dio la posibilidad de que aquí trazar el creek mayor. De hecho, este es el creek que si rompemos con decisión, nos vamos, se va, no hay nada ya que lo detenga, nos vamos a un máximo, uh, un, un máximo, un nuevo máximo histórico, perdón. Yo creo que ahí llegaremos a 60, depende de qué es lo que pase, la semana que entra estamos esperando, ya se aprobó, la semana que entra se supone que ya va a entrar estímulos. A ver, voy a ver ahorita algo del market, el market order, este, perdón, no el market order, el order flow. Ok, este... Pues en general está, está bien, no hemos subido mucho, bueno, de hecho subimos mucho y empezamos a tomar una pausa. Este, yo considero que en general este, las cosas van bien, lo único que está pasando aquí es una pausa. Ahora, yo creo que quizá mañana empecemos a bajar un poco <coughs> y luego, acuérdense, cuando el, realmente retrocede, está agarrando carrerilla para cruzar, es muy raro que cruce la primera vez y se vaya. Si sí, llega a pasar y es cuando, bueno, se nos fue. Más no, no es muy común. Ok, de aquí vamos a checar. Pues en general es, como pueden ver, es un bastoncito. Es un bastoncito. Yo creo que va a ser varios test. Y vámonos. Ok, y aquí. Nos vamos, rompemos el creek y nuevo máximo histórico. Si es con decisión, si empiezas ya a ronronear, a, a, a no darnos seguridad que lo va a cruzar con decisión, yo me esperaría. ¿Qué pasa si llegamos a un nuevo máximo histórico? Puede que haya un, un pequeño retroceso, como pueden ver, en las altcoins. Puede que haya un pequeño retroceso, pero en cuanto Bitcoin empiece a encontrar algún, alguna zona de valor, todas las demás se van a disparar van a salir disparadas. Entonces es bueno, sí es bueno. De momento puede que afecte un poco a las demás monedas. ¿Qué tanto? No lo sabemos. Hay veces que las afecta mucho, hay veces que las afecta poco. Ok, vamos a hacer aquí algo de análisis. Seguimos en la fase D. La fase D es este pauta correctiva, pauta correctiva, pauta correctiva, hasta que veamos una pequeña corrección, ahí volveríamos a empezar a hacer este análisis. Pero si la corrección es muy pequeña, yo ya no lo haría. Haría mi spike channel y me iría tradeando por el canal. Ok, un minuto. Ya casi termino de cargar el template para hacer el order flow. A ver, un minuto. Sí. Ok. Vamos a ver lo siguiente. Quería verlo aquí. ¿Por qué estoy haciendo el order flow? Es muy importante ver las velas que estaban hasta mero arriba. Vamos a checar. Las que estaban hasta mero arriba, hasta mero arriba. Todo esto viene siendo ya la pura mecha. Pero vamos a ver cómo cerraron. Es muy importante ver cómo cierran. Porque es la teoría que yo... Bien, esto es lo que yo estoy diciendo. Esta es la teoría de cuando cierran así... ¿Qué quiere decir? Que realmente, vean, no había ya vendedores aquí. Si sí, hay aquí, y esto arrastró el precio hacia abajo, pero aquí ya no había vendedores. Entonces, todavía hay muchísimos compradores. Está tomándose, no hubo contrapartida que diera aquí. Ya no hubo de momento alguien que quisiera comprar un poco más caro, más este precio sí le está gustando a los vendedores, perdón, a los compradores. ¿Qué quiere decir? que no sé cuándo, quizá mañana, quizá pasado, quizá en un par de horas, el precio va a volver a, re, a revisitar aquí como mínimo, como mínimo. Y ya que está tomando carrerilla, como lo hemos dicho, ¿en qué nivel estamos? Esto es 57,400 en BitMEX. Estoy haciendo el Market Profile en BitMEX. Eh, los otros han tenido mucha sobrecarga, muchos problemas, y BitMEX al parecer con todo el que está ocupado no ha, no ha tenido problema eh, compartiendo los datos. Pero he estado haciendo backtesting con varios... Este, exchanges y al parecer la, la información, la data de BitMEX es muy buena, pues se puede replicar 
no va, no realmente uno no lo usa a, por tic o por dólar, pero las subidas se, están muy bien marcadas, muy bien definidas y se replican muy bien las bajadas también. Entonces va a volver a llegar a estos niveles, quise un, un poco de dólares más arriba, un poco de dólares más abajo. Ahorita lo medimos. Esto es, vamos a hacerle aquí, no rayos X, pero vamos a acercarlo. Esto es aquí. Ese 57, 700, es el 50, a ver, ese 57, 700, no, 57, 478, es en FTX, que es donde estoy haciendo la indexación pasiva, es el 57, 444, uno 458, otro 454. Aquí vamos a regresar. Tarde o temprano vamos a regresar, hay que darle tiempo al tiempo. Si hubiera cerrado aquí sin... Cero, ¿qué quiere decir? Se agotaron los, vende los compradores, ya no hay, o con poquito volumen, digamos, te hubiera aquí un 4, un 5, un 10, un 20, pero aquí eran 20, era una orden de 20, de, no, 296 mil, no, 299 mil, no, perdón, 299 mil 651 fue la orden que pusieron aquí, era el tamaño de toda esta orden. Ok, entonces, bueno, de todas las órdenes acumuladas aquí, entonces todavía había muchos que querían comprar 200 mil dólares. Este le dio la contrapartida y de ahí empezaron a bajar, a bajar, pero aquí todavía la gente quiere comprar. Va a regresar, nos tenemos que esperar, ok. De momento, ¿dónde estamos? Estamos aquí y ya vamos de hecho para arriba un poquito, 56 mil. Ok, las cosas van, no van mal. Para los niveles que llegamos a estar, llegamos a estar aquí en 55 y está aquí peleando. Yo creo que vamos, hay que darle tiempo al tiempo. Le estamos, esta vela, prácticamente aquí, esta vela que prácticamente esta vela sin volumen, le, estoy, le estamos haciendo aquí rayos X aquí. Y me, vean, de momento hay más compradores que vendedores, muchísimos más. Ok, darle tiempo al tiempo y va a volver a subir. Entonces el mercado en general, tenemos todavía un mercado muy alcista. Ok, me voy ahora, a, eso es en el order flow. Vamos al order book. Ok. Hay que, hay que empezar a, a, como les digo a, a, en la llamada, hay veces que el mejor talento del trader es tener paciencia. Y para tener paciencia lo mejor es no empalancarse. Ganas menos, pero también pierdes menos. Ok. ¿Aquí qué vemos? Bien, esta orden lleva aquí tiempo y son 5 millones de dólares. Y aquí no va a pasar. Esta es una línea de perro guardián. ¿Se puede mover? Claro que se puede mover. Pero ya llegó y visitó y, vis perdón, y, visitó y no se movió. Al contrario, rebotó el precio. Aquí ya podemos ver que hay órdenes de 2 millones, 2 millones, 4 millones, 4 millones. Están entrando muchísimas órdenes de compra aquí. ¿Qué hace esto? Esto pone presión para que suba. Vamos a ver las órdenes cómo están acá arriba. Ok, aquí no sé por qué hubo este gap. Pero bueno, las órdenes, como pueden ver, también hay órdenes grandes. Hay uno punto, un, bueno, es 1.2 contra 2. Yo creo que va a subir un poco. Luego aquí hay 2, aquí hay 5. Va a haber mucha resistencia en 56,600. Este, lo que queremos volver a llegar, a, el, el target que medimos aquí fue 56,500. Entonces, probablemente lleguemos en un par de horas. No veo tanta barrera aquí, porque conforme vaya subiendo el libro, estas órdenes se van a ir moviendo o van a ir desapareciendo. Hay muchos bots, hay muchas órdenes que están ahí nada más para asustar, para poner presión para abajo. Presión bajista. Aquí es algoritmo contra algoritmo. Pero como pueden ver, bueno, ya, ya empezó a cambiar. Ya hay cinco, ya hay tres. Está un, más o menos balanceado. Aquí hay tres, aquí hay cinco, aquí hay cuatro, aquí hay dos, aquí hay cuatro. Se puede decir que más o menos balanceado. Pero de aquí, donde ya vino y visitó, no, de ahí no pasa, porque de aquí no se ha movido, ya tiene tiempo esta orden. Esta es una orden que nunca se sabe, ¿verdad? Pero como tiene historia, al parecer es orden real. Las otras, miren, pueden ver cómo por, por el mapa de calor, pueden ver cómo se han ido moviendo y subiendo y subiendo y subiendo para ir poniendo presión. ¿Ok? Entonces, yo creo que las cosas, va bien. Va, las cosas van bien en general. Vamos a revisitar y veo presión en el libro de abajo hacia arriba o al menos veo un poco de balance. Si sí, veo un poco aquí, un poco más que aquí, pero aquí en lo que viene siendo, para tradear te tienes que fijar prácticamente en el 2 
o el 5%. De momento, si saco el 2%, si sí veo que hay más presión de abajo hacia arriba. Si saco el 5%, yo creo que sí vendría siendo un poco más balanceado. Pero como quiera, pues nos toca subir. Todavía nos toca un poco de espacio. Nos da un poco de espacio para poder, poder poner presión para arriba. Y eso hace que los algoritmos suban y puede darle una vuelta al libro. ¿Ok? Excelente. Pues bueno, ese fue un... un una visión muy generalista de lo que hago yo cuando estoy haciendo el análisis. Hago un poco de Wyckoff, hago un poco de, de Order Flow, Order Book. Y cuando no tenemos una corrección tan grande, realmente yo no hago Wyckoff. Hago lo que hemos estado platicando, algo como esto. Hago mi Spike, mi Channel y por aquí me voy tradeando. Cuando me rompe, ponemos, ponemos prácticamente resistencias y nos vamos. Si alguien quiere aprender un poco más o quiere, este, más que nada, tiene dudas, una hacia el canal, por favor, de Telegram. Tenemos el, el, eh, llamadas todos los días a, las, a la una de la mañana, horario pacífico de América, de Norteamérica, o sea, es horario de Los Ángeles, 10 de la mañana de horario de España. ¿Ok? Este, ahora, ¿qué es lo que pasa? El siguiente movimiento aquí. Yo quiero que aquí rompa. Me dio aquí una pauta plana a la hora que rompa. En cuanto rompa aquí, yo me voy. Yo en cuanto rompa aquí, yo me voy. Quizá entre aquí, tengo una orden, por si ya se va, se va, la tengo una orden en 59. Pero si veo que va con, de, va con trabajo, hay, hay venta, hay venta, hay venta. Si veo que yo la voy a mover la orden hasta que vea un, un crick, trazo mi crick y lo pongo arriba del crick. ¿Ok? Pues son los dos planes. Si rompe con decisión, me voy con ellos. Si rompe y veo que va batallando, batallando, cancelo mi orden y hasta que vea que hay un crick, lo trazo lo anuncio aquí en el canal y ahí entro. Y ahora sí ya voy, ya voy pesado. Ya, no, bueno, no pesado, ya voy, ya voy cargado. Ya voy quizá un poco de más, pero ya ahora sí estoy entrando bien. Eso me está confirmando aquí que estamos de, de nuevo en un mercado alcista, un nuevo máximo histórico. ¿Ok? No voy a analizar las demás. Rápido voy a ir a, a analizar Ethereum. O si, el, si no me toma mucho tiempo, voy a analizar todas, pero así rápido. No me quise tardar tanto en lo demás, pero quería enseñar que ahorita Bitcoin está moviendo el mercado y se ve el panorama, se ve bueno. No sabemos qué es lo que va a pasar. En general, todo es probabilístico. Las probabilidades son mayores a que continúe subiendo o que regrese a los niveles en donde estuvo, a que, a que siga bajando. ¿Ok? Y bueno, este... Ok, tenemos que poner aquí este... Bajo un poco... Nada de qué asustarse. Vamos a quitar estos targets. Quiero que rompa aquí con decisión. Yo creo que va a llegar a, a visitar a, a este nivel y se regresaría porque, vean, trató una vez, trató dos veces, lo pasó, pero regresó y a la tercera volvió a tratar y no pudo. Cada vez que trata lo va debilitando. Yo creo que va a volver a, a tratarlo y aquí puede que vuelva a batallar o puede que lo pase ¿eh? como mantequilla. Depende de qué tanta carrerilla y qué tanto volumen hay. No ha habido mucho volumen, inclusive hay, ha bajado un poco el volumen de cuando trató aquí. Entonces yo creo que eso es hasta cierto punto positivo. Vamos a esperarnos. Ok, vamos a Elron. Elron pues en 150. Ok, también ha bajado un poco. Vamos a ver si aquí más o menos le está sirviendo este, el, el CRIC como soporte. Hay que esperarnos a ver qué pasa aquí. Voy quitando para limpiar el panorama. Ups, no quiero limpiar, el, quitar el clic. Quiero quitar el, la medida del 1-1. Okay, hay que esperarnos a ver qué pasa. Está en una pequeña corrección, pero seguimos. Como pueden ver, si, si lo tomas así, es un canal todavía alcista. Este es el techo del canal. Este es el, el piso del canal. Y bueno, aquí hay varios impulsos concatinados. Uno. Dos, tres. Ok. Hay que esperarnos. ¿Cómo va Cardano? Cardano, pues bueno, empezó a corregir uno y los demás han también empezado a corregir. Hay que esperarnos. Yo creo que aquí estamos en espera del crick, pero me gusta que esté aquí. A ver, ¿se, se movió el, el, el POC? Sí, el POC se movió. Ok. Aquí yo creo que vamos a durar un rato. Ha estado comprimiendo, comprimiendo. Yo creo que va a volver a comprimir aquí. En una de esas lo que tengo que hacer entonces es lo siguiente. A ver. Aquí. Y me voy para acá. Vean. Aquí. Y continuamos aquí comprimiendo. A ver si aquí me, me regala un, 
una compresión fuerte, fuerte y salimos. Yo, yo, yo sé que no tarda en salir muy fuerte para arriba o para abajo. Y lo más probable es que sea para arriba. Ok, link. Link o corrigiendo aquí. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a trazarnos aquí. No, aquí. Me agarro de aquí. Ok. Si rompe, hacemos aquí una medida para ver si nos da una pauta plana. De momento es, es rápido. De hecho, lo podemos ver aquí. Yo creo que aquí termina, ¿eh? pero no sabemos. Este, Vamos a checar. Bueno, puede que sea así. Miren, A, B. Y aquí nos está dando una C o quizá un fallo de C. Hay que esperarnos. De momento aquí sería un fallo de C. Hay que esperarnos a ver qué pasa. Lo que sí es que si, si rompe con decisión y empiece a crear aquí valor, yo anunciaría que quizá vamos a, a tener una corrección, pues no fuerte, pero va, va a haber una corrección. ¿Ok? Bueno, y cierro con BNB. Este, tenemos el reporte todavía en la noche. Ahí voy a, hacer, voy a hablar más a detalle. Esto yo creo que ya lo vamos a poner aquí. Me gustaría más aquí. Esto fue como tratar de romper el CRIC, pero realmente no está guiando mucho el CRIC. Aquí está creando en esta zona el valor. Quiero que rompa aquí. Ponemos los targets. Sal de aquí a aquí. Target número uno. Yo creo que mañana que anuncien va a llegar a todos estos targets. Inclusive antes de que anuncien. Aquí. Y el otro target lo dejo ahí. Va a estar arriba del, del 1 al, al 1.61, pero es prácticamente donde aquí ya nos vamos hasta volver a, a tratar el máximo histórico. Entonces vienen siendo estos dos targets los primeros y luego ya este. Yo creo que en cuanto toque el segundo target, va a empezar a crear aquí un crick que nos va a dar entradas para seguir subiendo. ¿Ok? Bueno, me despido. Los invito nuevamente a la llamada el día de hoy en la noche. Si alguien quiere, nada más mande un mensaje y le mando el, el, la invitación para unirse al Telegram. Y ahí es donde mando lo, las, las invitaciones para en la noche eh, que se unan a la llamada. ¿Ok? Los esperamos. Hasta luego. Bye.